ഹായ് എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ ഇന്ന് നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊരു ദം ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയാലോ ചെറിയ ചില ചേരുവകളുണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ്റെ ടേസ്റ്റോട് കൂടിയ ഒരു ദം ബിരിയാണി അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചിക്കൻ ഒന്നും ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ അത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വേഗം തന്നെ നോക്കിയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ദം ബിരിയാണിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് മാരിനേഷനാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് ചിക്കൻ്റെ ലെഗ് പീസ് അതായത് തുടയും തുടയലും കാലും കൂടെ കൂടിയ ചിക്കൻ പീസസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് കഴുകണം വിനീഗറും ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഊറ്റി പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം ഇതിനകത്ത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം കുറച്ച് മതി ഇനി അതിലേക്ക് മുളക് കൂടി ഒരു നാലഞ്ച് സ്പൂൺ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ അരിക്ക് അനുസരിച്ച് മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി ഒരുപാടാവണ്ട നമ്മളിവിടെ പച്ചമുളക് അരച്ച് ചേർക്കി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു മണത്തിന് മാത്രം കുറച്ച് ജീരകപ്പൊടി ചിക്കൻ പീസസിനാവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു കൈപ്പിടി നിറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു അര കഷ്ണ ഇഞ്ചിയും നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളത്തിൽ അരച്ചെടുത്താണ് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഒരുപാട് പുളി വേണ്ട ഈ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് മല്ലിയില പുതിനയില ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ബിരിയാണിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം സവാള നന്നായിട്ട് എണ്ണയ്ക്കകത്ത് വറുത്തെടുക്കാറുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അത് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കസൂരി മേത്തി എടുത്ത് നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് പൊടിച്ചതിന് ശേഷം അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് വരട്ടി കൊടുക്കാം കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവി അതായത് ഈ മിക്സ്ചർ ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കാൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം തിളച്ചാലും സാരമില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഇച്ചിരി ഡ്രൈ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇച്ചിരി വെള്ളം തിളച്ചു കൊടുക്കുക ഇച്ചിരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൈ ഒരാൾ കൈ അളവ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരളവ് ഇച്ചിരി ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഉപ്പ് നോക്കാം എപ്പോഴും ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പം ശ്രദ്ധിച്ച് ചേർക്കണം ഇനി ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്തില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ചോറിൽ മാത്രമേ ഉപ്പിടത്തുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് ചിക്കനിൽ മാത്രം ഉപ്പില്ലാതെ വരികയൊക്കെ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാമേ ഉപ്പ് കുറവായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഗരം മസാലയാണ് വേണ്ടത് വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ച് വൃത്തിയാക്കി ഉണ്ടാക്കിയ ഗരം മസാലയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ പൊടികളും ഇട്ട് നന്നായിട്ട് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനി ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ താഴെ താഴത്തെ തട്ടിൽ വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എരിയും ഉപ്പും ഒക്കെ പിടിച്ച് നന്ന നല്ല സെറ്റായിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സമയക്കുറവും ഉണ്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂറേ വെക്കുന്നുള്ളൂ കുറഞ്ഞത് ഒരു ആറ് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ച് കരുതിയിരിക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് അരി വേവിച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരല്പം നെയ്യ് ഒഴിച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ അരി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗ്രാമ്പു അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക ഒരു തക്കോലം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് കുരുമുളകൊക്കെ ഇഷ്ടമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കൂട്ടാം അപ്പം ബിരിയാണിയെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് കഴിക്കാൻ കിട്ടുന്ന നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ സാജീരക അപ്പം എല്ലാം ഒന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പം കഴുകി ഊറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് കപ്പ് ബസ്മതി അരി ഞാൻ ബുള്ളറ്റ് റൈസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് നല്ല നീളമുള്ള അരി എടുത്തിരിക്കുന്നത് കൈമ അരി അല്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ അരി കുതിർക്കാറില്ല അത് നിങ്ങളുടെ വാക്ക് പോലെ ചെയ്യാം പൊട്ടി തുടങ്ങുന്ന ഭാഗം വരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി തീ അങ്ങ് കുറച്ചതിന് ശേഷം നല്ല ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെള്ളത്തിന് അളവില്ല നിറച്ച് തന്നെ വേണ്ട ഇത്രയും അരിക്ക് തോന മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേക്കാം അര മുറി നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞതും കൂടെ ഒഴിച്ചേക്കണം ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ ചോറ് വേവിക്കാൻ നേരത്ത് ഉപ്പിട്ട് വേവിക്കണം ഞാൻ കാണിക്കാൻ മറന്നു പോയതാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നോക്കുക വെന്തെങ്കിൽ ഒരു പകുതി വേവ് മതി അതായത് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചു നോക്കുമ
ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരുപാട് അങ്ങ് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാനല്ല പറയുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ മേൾ ഭക്ഷമൊക്കെ അതിൻ്റെ മേൾ പോർഷനൊക്കെ ഒന്ന് റോസ്റ്റായിട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി മുരിയാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോറം കിട്ടു കൊടുക്കാം ഇത്രയും ലെയർ ഇടുക ഇനി കുറച്ച് ചോറും കൂടെ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് വറുത്ത അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് അളവിൽ അളവ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഇഷ്ടമായിരിക്കും അതിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി രണ്ട് ചെറിയ ക്യാരറ്റ് ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഒരു ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് നാല് പച്ചമുളക് ബാക്കിയുള്ള ചോറ് അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ വെജിറ്റബിൾസും അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിങ്ങയൊക്കെ ഇട്ട സമയത്ത് പുതിനയില മല്ലിയില ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇടാത്ത വറുത്ത ഉള്ളി ഞാനിത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞളിൽ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പൈനാപ്പിൾ അസൻസും കൂടെ ഒഴിച്ച ഒരു മിക്സായത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അഥവാ വെള്ളം തന്നെ വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാലിൽ കുഴച്ചെടുത്താലും നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് അവിടെ അവിടെ ആയിട്ട് ഒരു കളറിന് വേണ്ടി മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ദമ്മ ഇടണ്ടേ അപ്പം ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൈദയുടെ ഒരു നല്ലൊരു കട്ടി പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ അടപ്പ് നന്നായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം അങ്ങനെ ദമ്മിടാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം അതിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല അതിന് പകരം ഇങ്ങനെ ഒരു അലൂമിനിയം ഫോയിൽ എടുത്ത് നന്നായിട്ടങ്ങ് അടച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പം ഇങ്ങനെ ക്രോസ്സായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തോട്ടും ഇങ്ങനെയും ക്രോസ്സായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് പുറത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഫോട്ടിൻ്റെ അടപ്പ് വെച്ച് നല്ല ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ആദ്യം ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിം ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കാം നമ്മളിങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടാൽ മതി അപ്പം തിളയ്ക്കുന്നൊരു സൗണ്ട് വരും ആ സൗണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഈ നമ്മൾ ഈ ദം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം കവിഞ്ഞ് നല്ല സ്റ്റീം ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് വരും ആ സമയമാകുമ്പം ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം ചിക്കൻ എന്തായാലും എന്തുവാണ് നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് അത്രയും മണിക്കൂർ തന്നെ വെക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓർണേറ്റ് വെക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൂപ്പറായിട്ട് നന്നായിട്ട് കുക്കായി കിട്ടും അരി വെന്തോ എന്ന് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് പാകത്തിന് വെന്ത് കഴിയുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അമ്പത് മിനിറ്റ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറിനോട് അടുപ്പിച്ച് ഇനി നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം ഇല്ലേ ചെറിയൊരു ഗ്രേവി ഈ ചോറിൽ കാണുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ഒരുപാട് അങ്ങ് വെള്ളം പോലത്തെ ഗ്രേവി അല്ല നല്ലൊരു ചെറിയൊരു അരപ്പ് ഒരുപാട് തരം ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണിത് ഇതുപോലെ പലതരം ബിരിയാണികൾ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് അപ്പോൾ വേറൊരു നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ ബായ്